നമസ്കാരം ഇമ്മിണി വലിയ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പുതിയ ജിമെയിലിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ജിമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാണ് ജിമെയിലിനെ കുറിച്ച് ഒരു ട്രിക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലിങ്കിൽ കാണാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ജിമെയിൽ ലുക്കിലും മറ്റിലൊക്കെ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കണം ഏതാണ്ട് ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് ജിമെയിൽ ആ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ നമുക്ക് ജിമെയിൽ തുറന്ന ഉടനെ അത് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല അത് സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുതിയ ജിമെയിൽ ലഭിക്കുകയും കുറച്ച് പുതിയ ഫീച്ചറുകൾ ജിമെയിൽ വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും അതിൻ്റെ ലുക്കിലാണ് മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ലുക്കിൽ നിന്ന് അല്പം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കുറച്ച് മോഡേൺ ലുക്കിലേക്ക് ജിമെയിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല പ്രധാനമായിട്ട് വന്ന ഫീച്ചറുകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജിമെയിൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ്സ് ഒരു ഇമെയിൽ ഒരു മെയിൽ തുറന്ന ശേഷം കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജിമെയിൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇമെയിൽ തുറക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് വലതു ഭാഗത്തായിട്ട് ഗൂഗിൾ കീപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ കലണ്ടർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആഡോൺസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ കീപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോട്ട് തയ്യാറാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കലണ്ടർ വെച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനൊക്കെ ജിമെയിൽ വലതു ഭാഗത്തായിട്ടുള്ള ചെറിയ ഭാഗം ആഡോൺസിനായിട്ട് നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പുതിയ ആഡോണുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഈ പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രെല്ലോ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വലതു വശത്ത് ജിമെയിൽ തരുന്ന കുറച്ച് ആഡോൺസുകൾ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മാൽവെയർ അലേർട്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള വല്ല ഇമെയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇത് അലേർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജിമെയിൽ തരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഫീച്ചർ ന്യൂ റിപ്ലൈ ഫീച്ചറാണ് അതായത് സ്മാർട്ട് റിപ്ലൈ ഫീച്ചറാണ് ഈ സ്മാർട്ട് റിപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെയില് വായിച്ചിട്ട് അതിൽ അതിൽ കുറച്ച് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന് സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് റിപ്ലൈ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് തരും ഇപ്പോൾ ദാൻ ഐ ഡൂ ദാറ്റ് എന്ന് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് റിപ്ലൈ ആയിട്ട് യെസ് പ്ലീസ് ഡു ഇറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതങ്ങോട്ട് നമുക്ക് സെൻഡ് ഇമെയിലായിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നമുക്ക് യഥാർത്ഥ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മറുപടി നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ജിമെയിൽ ഈ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവരുടെ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഒരു കോൺഫിഡൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമെയിൽ സെറ്റപ്പ് കൂടി അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അത് നോക്കിയിട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ബ്ലോഗ് പ്രകാരം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മെയിൽ അയക്കുന്ന സമയത്ത് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് അയക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പം നമുക്ക് അത് കിട്ടുന്ന ആൾക്ക് അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാനോ കോപ്പി ചെയ്യാനോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനൊന്നും കഴിയില്ല ജസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് വില കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്പറോ ബാങ്കുകളുടെ പാസ് അക്കൗണ്ട് നമ്പറോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെയിൽ അയക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണത് മാത്രമല്ല അതിന് നമുക്കൊരു ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈമിനകത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് എക്സ്പയർ ആയി പോവുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ അത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പുതിയ ഇമെയിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഫീച്ചർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഗൂഗിൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വരാൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ സ്നൂസ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക മെയിൽ നിന്നുള്ള മെസ്സേജുകൾ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് കാണേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്നൂസ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ അത് സ്നൂസ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു മെനുവിൽ പോയി കിടക്കും അത് എത്ര കാലത്തേക്ക് വേണമെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റിംഗ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഓരോ വ്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അത് കോമ്പാക്ട് വ്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ് ഓരോ മെയിലുകളും കാണാം അപ്പോൾ ഒരു പേജിൽ തന്നെ ഒരുപാട് മെയിലുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നേരത്തെ
അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ വിക്കിപീഡിയയെ കുറിച്ച് ഞാൻ മുമ്പ് രണ്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വിക്കിപീഡിയ എന്നും എങ്ങനെ വിക്കിപീഡിയ എഡിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം നിങ്ങളും വിക്കിപീഡിയയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിലുള്ള സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ധാരാളം കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ജിമെയിലിനെ കുറിച്ചാണ് പുതിയ പുതുക്കിയ ജിമെയിലിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്നും പറയുന്നത് പോലെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വ്യൂസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കട്ടക്ക് നിന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത വിഷയത്തിൽ മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ നന്ദി നമസ